Desde que era niña siempre me interesaron las ciencias. Eh, yo me interesaba mucho por la naturaleza, recogía hojitas, recuerdo, y hacía álbumes. Y trataba con las enciclopedias que encontraba en mi casa, que eran de mis papás, eh, de buscar a ver qué tipo de hoja era cada una y la escribía en un libro. Trataba de hacer experimentos que, pues, me salían mal seguramente, pero yo me divertía. Y así pasaba mis vacaciones, solita en casa, jugando, y para mí era súper divertido. Y pues en el colegio también, en todo lo que eran las materias de química y biología, siempre me interesaron mucho y, y pues nunca me dejaron de interesar. Soy Lorena Coronado, doctora en biotecnología, y te voy a contar mi historia. cuando usted habla sobre la ciencia en general. Usted misma me ha dicho que la amplia gama de carreras, todo lo que hay por descubrir en la ciencia fue algo muy difícil de elegir qué exactamente eh, usted iba a estudiar. Pero eh, de tantas ramas que hay, ¿por qué la biotecnología exactamente le llamó la atención? Bueno, la verdad es que biotecnología me pareció ideal para mí porque abarca un montón de cosas, justamente. Era como que no tenía que decidirme exactamente biología marina, por ejemplo, que era como bien enfocado, que tuviera que ver con zoología, con animales, específicamente. Biotecnología abarca un montón de cosas. Es como si estuvieras estudiando biología, que abarca pues todas las ciencias biológicas, pero además de biología, abarca tecnología, lo que significa que eh, son todas las técnicas nuevas, extracciones de ADN, biología recombinante, todo este mundo súper interesante y apasionante que involucra también a la ecología, a la zoología, a la biología marina. Fue, era como, podía enfocarme a hacer cualquier cosa, lo que yo quisiera. Entonces ahí fue que supe definitivamente es eso. La biotecnología es una técnica que se usa hace miles de años, en la que se utilizan organismos vivos para modificar distintos productos o procesos, como mejorar las plantas, con fines específicos. Se aplica en distintas industrias como la alimentaria, la medicina, la actividad agropecuaria, farmacéutica y más. Fue a trabajar en Indicasat por el año 2009 eh, como asistente de proyecto de investigación en un proyecto muy interesante que fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates eh, buscando un nuevo tratamiento contra la malaria sin utilizar drogas. Comencé en este proyecto y luego comencé mi doctorado con un subproyecto de, de este gran proyecto buscando el mecanismo de acción, cómo están realmente las microondas eh, afectando y matando al parásito de la malaria. Y pues desde entonces he estado realmente trabajando en torno a este proyecto en diferentes líneas. O sea que llevo más o menos como 10 años trabajando con malaria y pues trabajando con, con el uso de microondas contra la malaria como un posible tratamiento alternativo en el que no se utilicen drogas. Uh, Lorena es la que ha descubierto, con Karmunja, working under the guidance of Karmunja, the whole mechanism how microwave kill malaria parasite. And also Karmuja Spadafora is a, one of the women leader in working out an ICGB center in Panama. So Indicasat has an international center. Panama is the only country in Latin America which is going to have an international center with Indicasat in Panama. Malaria es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas similares a los de la gripe y anemia. La malaria es causada por un parásito. Se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. El principal proyecto en el que estoy trabajando, que es el uso de microondas como una terapia alternativa contra la malaria, 
Llevamos casi 10 años trabajando en esto y actualmente nos encontramos así en un punto pues bastante importante. Eh, estamos comenzando las pruebas in vivo en animales, lo que significa que vamos a probar de que realmente todo lo que hemos visto en el laboratorio todos estos años va a poder realmente ser extrapolado a un sistema real. Y una vez logrado esto, vendría la parte sumamente importante que es pues eh, el prototipado, que sería pues el, el aparatito que estamos patentando eh, que podría ser en un futuro pues, utilizado para tratar a los pacientes que sufren malaria. Los primeros síntomas se presentan por lo general de 10 días a 4 semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso a los 8 días o hasta un año después de esta. Sería súper importante porque actualmente solamente existen drogas para el tratamiento de la malaria. Y estas drogas tienen el problema de que el parásito crea resistencia a ellas muy rápido. Incluso la, la mejor droga que existe ahorita ya hay resistencia de parte del parásito. Entonces nuestro tratamiento, eh, que sería una, un tratamiento mucho más mecánico y no tanto con drogas, no químico, eh, podría solventar este problema de generación de resistencia a los fármacos y pues sería una innovación muy muy grande en el tratamiento de la malaria, que realmente es una enfermedad que sigue matando a muchísimos, eh, sobre todo niños menores de 5 años alrededor del mundo, sobre todo en África, menores de 5 años. Síntomas de la malaria. Una infección por malaria suele caracterizarse por los siguientes signos y síntomas. Fiebre. Escalofríos. Dolor de cabeza. Náuseas y vómitos. Dolor y fatiga muscular. ¿Ha tenido usted que pues, eh, recurrir a otros estudios como lo es la ingeniería para poder aplicarla en el estudio de su carrera y sus experimentos? Sí, totalmente. El trabajo de las microondas para el tratamiento de la malaria pues, lleva mucho de física, mucho de ingeniería, que yo pues, no tenía idea de nada. <risa> yo era más en la parte biológica nada más. Pero bueno, esa es parte del mundo de la ciencia y uno siempre está constantemente aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Y es lo importante también de rodearse de un buen grupo de trabajo. Uno nunca trabaja solo, en ninguna carrera de hecho, pero en el mundo de la ciencia mucho menos. Nosotros los que somos más biólogos y biotecnólogos podemos también ya hablar de términos de física, de electromagnetismo, de las ondas, del electromagnetismo y todo esto de una forma en la que ya nos sentimos cómodos también pues nos ha tocado aprender a todos un poquito. Pero así es la vida y uno siempre tiene que aprender cosas nuevas. Todas las que somos madres sabemos que la organización es clave y creo que uno se vuelve más organizado. No es cuestión de que uno no pueda hacer algo, sino que necesitas organizar el tiempo. Ha sido difícil porque la investigación científica es muy demandante, sobre todo en cuestión de horarios. Hay que venir fines de semana, hay que venir a veces en horas que no son laborables, entonces es una cuestión de flexibilidad y saber manejarte. Y también el apoyo que uno tiene. Como les dije, mi tutora, eh, la doctora Carmen Cepadafor, ha sido vital para que yo pueda eh, llevar a cabo mis investigaciones siendo madre de tres niños pequeños, que es bien demandante. Y el apoyo en casa también de mi esposo ha sido también determinante y me ha, me ha permitido incluso viajar, porque uno a veces tiene que viajar a entrenamientos, He podido viajar, pues aún teniendo niños pequeños en casa, y eso ha sido muy importante. Creo que eh, es un trabajo en equipo. El hijo mayor, el primogénito, Camilo, tiene siete años, está en primer grado. Le encanta dibujar, ¿verdad, Camilo? Sí. Le encanta dibujar monstruos, diablicos, todo lo que se le ocurra. Sí. Y Rocco, mi príncipe de dos añitos, le gusta también dibujar, le gustan los números, le gusta jugar, ¿verdad, Rojito? Y mi esposo, Ricardo, que también es investigador. Trabajamos juntos, pero separados. Esta es mi hermosa familia. El diario vivir de nosotros aquí en la casa, eh, realmente... A mí me gusta, eh, sin que digamos oh, que sí, tengamos que papi. hacer determinada tarea, uno trata de resolver lo que hay que hacer, eh, ya sea cocinar, ya sea limpiar, 
eh, si uno está ocupado haciendo algún tema en específico, el otro va a resolver lo que hace falta. Eh, tenemos que llevar a los niños para tal lado, Lorena lo hace o yo lo hago. Llevamos ese tipo de, eh, de dinámica para tratar de que eh, nuestra vida sea la más placentera posible. Es más llevadero compartir eh, no solamente el trabajo, sino también en casa, cuando te comprenden. El mundo de las ciencias es difícil, para las mujeres más, porque uno tiene eh, que llevar la maternidad y no solamente es tener los hijos, cuando están en la escuela, estudiar con ellos, que si pasar tiempo además de calidad, jugar, estudiar. La ciencia es algo muy importante ya que los científicos trabajan muchísimo, así que niñas de todo el mundo, si sus papás son científicos, no les dejes sin motivación. Este es el chiquitín de la familia, se llama José René, tiene un añito, es un poco inquieto, <risa> pero es un buen niño. Lorena es, siempre he dicho, un placer para tenerla como estudiante de doctorado. Eh, siempre me llama la atención, o recuerdo muy bien, cuando ella me escribió, acabábamos de ganarnos el subsidio de la Fundación Gates, Bill y Melinda Gates, y estábamos buscando quién llevara adelante ese proyecto. Y por supuesto que recibí muchas aplicaciones, pero Lorena me escribió una carta tan impactante, tan motivadora, donde ella me decía, pruébeme, yo solo quiero que usted me pruebe. Yo le voy a demostrar de lo que yo soy capaz, de que yo puedo llevar esto adelante, que puedo hacer... Lo... Fue tan, tan convincente que yo dije, a esta le quiero hablar porque esta chica es diferente. Y así fue como vino Lorena a mi grupo. Y Lorena es, es un sueño de chica. Es la científica perfecta, organizada, atenta a las direcciones, independiente para poder ella misma descubrir, buscar nuevas tecnologías, nuevas innovaciones. Tiene un carácter bellísimo, todo el mundo se lleva bien con ella, coopera con todos. Y el esfuerzo que ella ha hecho dentro de mi grupo y dentro de este proyecto, la ha hecho ganarse recientemente un premio del que me siento muy orgullosa, que es el premio L'Oreal UNESCO de Panamá para investigadoras de menos de 35 años que han sobresalido por lo que hacen. Eh, espero que Lorena, su esposo Ricardo, también un excelente científico, sigan formando parte de mi equipo, porque realmente más allá de ser doctorandos y postdoctorandos, son como una familia para mí y le dan valor ilustre a mi grupo de investigación. Eh, sí, bueno, debo decir que para mí Ganar el premio L'Oreal el año pasado fue una experiencia que no me esperaba. De hecho, yo mandé mi aplicación, eh, no esperaba ganar. Para mí fue una súper noticia, muy emocionante y ha significado mucho para mi carrera, de hecho. Más allá de, del dinero para mi investigación, ha significado para mí eh, aparecer en el mapa del mundo de la ciencia. Yo soy muy joven y hay personas muy jóvenes hay personas mayores que yo que tienen el mundo recorrido aquí en Panamá de la ciencia que no tenían idea de quién era yo. Entonces esto me ha ayudado a empezar a entrar al mundo de la ciencia, me ha ayudado también a aprender a relacionarme un poco con las personas. Ha, ha tenido un impacto muy positivo en mi vida. Personalmente esta experiencia ha sido maravillosa para mí. O sea, yo llegué y yo estaba asombrada porque me sentía como una niña pequeña en una juguetería asombrada sobre lo que veía. Ver, eh, o sea, cara a cara el mundo de la ciencia en, o sea, en movimiento y ver cómo realmente tiene frutos, para mí es algo asombroso. ¿Qué palabras tiene como de aliento para todos esos jóvenes que quieren hacer un cambio y se quieren empapar de la ciencia por completo? Yo a esos jóvenes les diría que el mundo es suyo. La verdad es que en mi tiempo era un poco más difícil acceder a los estudios en ciencias. Sin embargo, ahora la CENACI tiene un montón de becas para hacer estudios de, de la licenciatura en la universidad, aquí en Panamá o fuera en el exterior, maestrías, doctorados. Las oportunidades están ahí, chicos. Muchas veces las becas se pierden. Si ustedes en verdad quieren 
estudiar algo científico en el mundo de las ciencias. Hay un montón de, de mentores también, muchos científicos aquí en Panamá, que les encanta ayudar a los muchachos. Disfrutamos mucho tener estudiantes. Nosotros no tenemos la oportunidad muchas veces de ir a los colegios a hablar con ustedes. Entonces yo quisiera pedirles a ustedes que ustedes se pueden acercar a nosotros. Busquen ahora con el internet, ustedes solo ponen en Google el tema que les gusta, Panamá, y van a encontrar los nombres de las personas que trabajan en eso. Llámenlos, escríbanles. Las personas usualmente quieren ayudar, las personas quieren tener ese acercamiento. Ustedes tienen que dar ese primer paso. Si ustedes dan ese primer paso, nosotros los vamos a ayudar y los vamos a guiar. Los vamos a tratar de guiar y, y de que ustedes puedan lograr lo que quieren hacer. Y también quiero decir que eh, están en el mundo de las ciencias para nosotros las mujeres. Tú que eres niña y sé que en el futuro también quieres tener familia. Te gustaría tener hijos. Pues el mundo de la ciencia tampoco es un impedimento para eso. Ustedes pueden ser científicas, pueden ser madres, pueden ser esposas, pueden ser lo que quieran ser.